نبدأ بأن نتعرف على صفات الماء الذي يصلح للوضوء أو الغسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإنه يجب أن يكون الماء طاهرا في نفسه طهورا أي مطهرا لغيره. وهو الماء المطلق غير المقيد بقيد لازم. وهو يشمل ماء البحر أي الملح كحديث أحمد وأصحاب السنن وقال الترمذي حسن صحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته أي السمك الذي يموت فيه من غير ذبح يحل أكله ويشمل أيضا ماء النهر وماء البئر وماء العين التي تفور من الأرض ويدخل فيه ماء زمزم لحديث رواه أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل أي دلو مملوء من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ ويدخل فيه ماء البرك حتى لو تغير بطول المكس أو بسبب مقره أو ممره أي بما يخالطه ولا ينفك عنه غالبا كالطحلب وورق الشجر والصدع فهو ماء مطلق باتفاق العلماء يجوز التطهر به. نعم. كما يشمل أيضا ماء المطر والثلج والبرد. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والله أعلم.